。礼物都送去那么多天了，至今没有半点回音。难道他对朕没有一点意思吗？哎呀，苏芳，你再去看看嘛。哎，娘娘。这宣城殿的灯都灭了两个时辰了，你确定？我都派好几拨人去看了。哎呀，娘娘，咱别等了，陛下今天应该不会过来了。真没良心，从放榜到亲政都过去几天了，连句谢谢都不说。嗯，陛下忙，也许明天亲政过后就来了。哼，你以为我会等到他亲政以后吗？好你个段云章！别以为我喜欢你就可以一直等你，也不看看我是谁。娘娘，您冷静，千万别冲动，再多等一天就好了。我等不了了，我一天都等不了了。既然他不来找我，我可以去找他呀。哎，我决定了，我主动出击，在他人生中最关键的时刻，一锤定音，将他宠到手。苏芳，去咱们方四宝来。啊啊，好。怎么样，四方？娘娘，你这画的也太好看了！<笑>我去找个盒子帮你装起来。好。嗯。苏芳有盒子了，我拿我爹送的这个你这次的事情办的确实太草率了呀！爹爹说什么了吗？你爹爹他一句话都没讲，你知道吧？这，爹爹不会不要我了吧？哎，女儿，你要明白，我们现在在家里也是寄人篱下的。要是你爹爹再不向着我们，我们就真的什么都不是了呀！我我知道，这次是我考虑不周。好了好了，你也不要太难过。我呢，这就回去跟你爹爹再求求情，啊。顺便来看看，过来看看啊！你是来看我笑话的吧？哦，不是，我我是真的特意过来看你的。上次那个事儿吧，我也没想到。哼，二殿下，木已成舟，还有什么好说的？本来我也觉得没什么好说的，但刚刚看你那样，我觉得我还是有必要跟你解释一下，让你别那么难过了。行。那你好好说说，我为什么要让你自首？其实都是为了你好。你看啊，你好好一个姑娘家，动歪心思，打歪主意，长这一副好皮囊，藏这副坏心肠，这样不好。我这么做呢，既是为了伸张正义，也是为了把你从万劫不复的悬崖上给拽回来。这么说，你懂我意思吗？这么说，二殿下是觉得自己没错了？没错呀，错，大错特错。二殿下不仅错了，而且错的离谱，不学无术是错，多管闲事是错，自以为是更是错。二殿下一言一行一举一动都是错。哼！我，我错了吗？我错了吗？段云崇，你等着，看我怎么把你写的人神共愤。哪儿错了？哎，呃，殿下
，这些东西，奴才哪儿懂啊？我不是说这个，我是说刘白玉，我到底错在哪儿了？这女人的事儿，奴才就更不知道了。明明是她栽赃嫁祸，陷害皇兄，我怎么总感觉是我自己做错了？到底错在哪儿了？我知道我错在哪儿了，我完了完了完了，全错了！殿下，到底怎么了？错了错了，全错了！我不会是喜欢上他了吧？还不如拿昨天那个臭萝卜顶一下，你别把那丢人东西拿出来，能顶一会儿是一会儿啊。就应该让于长牙整一整他这个臭脸。对。哦，对了，于长牙呢？灵枢院整体待命，说是怕今天流程太多，大臣顶不住晕倒。别别别说话！哎呀，传玉玺，玉玺来了。这人怎么看着这么眼熟啊？是不是在哪儿见过？什么人？你怎么来了？这是给你的礼物。你有病！你不看看场合？哎呀，我知道，我知道，别磨蹭了，快打开吧。栓子。真的假的？这个玉玺，请陛下拿玉玺，赵氏百官。